có thể thấy tác động nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19 đến các em nhỏ toàn cầu. Vậy thì tại Việt Nam, các bậc phụ huynh đã có những cách nào để có thể bảo vệ con em mình? Đặc biệt là khi hiện nay, nhiều địa phương đã buộc phải cho học sinh các cấp nghỉ hè sớm vì cả nước đang đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Chắc chắn là sẽ có nhiều cách khác nhau áp dụng cho từng gia đình sao cho phù hợp. Hoặc là như cách làm của gia đình sau đây thì hy vọng là quý vị có thể tham khảo để tự tìm ra cách giải bài toán này riêng cho mình. Không được đến trường Không được ra ngoài vui chơi một số gia đình, cha mẹ không thể trực tiếp chăm sóc, dạy dỗ con cái trong giờ hành chính. Trong khi đó, điện thoại, TV và Internet là những thứ giải trí sẵn có. Tuy nhiên, không phải những thứ vui giải trí đó đều mang đến những mặt tích cực. Ở trong nhà thì cũng rất là chán đúng không ạ? Các em không thể nào mà tập thể dục uh, thường xuyên và chạy nhảy thường xuyên được. Cũng không được giao tiếp bạn bè thì có thể ảnh hưởng đến cái sức khỏe tinh thần của các em. À, và rất là nhiều cha mẹ à, cũng vẫn phải đi à, làm Thế nên là sẽ à, không có ai để trông nom các em cả Thì trẻ em ở nhà có thể dễ dàng bị tai nạn thương tích à, Hay là có thể là phải xem à, internet hay là tivi quá nhiều Gây ảnh hưởng đến cái sức khỏe của các em Và không tốt cho sự phát triển của các em Cũng giống như các phụ huynh khác Gia đình chị Thương đang gặp nhiều nỗi lo ngại Khi một bé 10 tuổi và một bé 4 tuổi hiện đang nghỉ dịch Bố mẹ vẫn đi làm đều đặn mỗi sáng, hai chị em ở nhà tự chơi, tự học cùng nhau. Nghĩa gia đình tôi thì cũng rất là may bởi vì là có bà ngoại của nhà thì hỗ trợ cho các bé về khâu ăn uống. Nhưng mà còn lại thì cái giờ giấc, ví dụ như chơi rồi là ngủ nghỉ của các bé bị xáo trộn ấy. Các bé có thể là um, dành thời gian muốn xem tivi nhiều hơn này. Đấy, rồi là cũng ít được giao lưu bạn bè, nhiều khi là tâm lý các bạn cũng hơi buồn. Nhận thấy được những tiêu cực sẽ xảy đến khi các con ở nhà, gia đình chị Thương đã rèn luyện cho các con một thói quen tốt. Trước hết, do kỳ thi cuối năm vẫn còn bỏ ngỏ, nên việc học tập cần được chú trọng. Thay vì để con tự học, chị Thương dành thời gian học cùng con, vừa giúp con ôn lại kiến thức, vừa là khoảng thời gian để mẹ con được gần gũi với nhau hơn. Còn lúc đi làm, chị thường nhờ bà ngoại chăm lo việc ăn uống, sức khỏe, cùng các con vận động tại nhà thay vì ra ngoài vui chơi, chạy nhảy. Tôi cũng có một số những cái biện pháp. Ví dụ như là mỗi một lần bạn ấy được xem TV khoảng nửa tiếng. Như bạn lớn nhà tôi thì rất là thích vẽ và thích làm những đồ chơi handmade sáng tạo. Thì tôi cũng dành ngoài cái thời gian học ra Thì tôi cũng dành thời gian để cho bé tự do vẽ Và nghĩa là bạn ấy tự do sáng tạo Thì nó cũng giúp bạn ấy là khuây khỏa đi cái cái nỗi buồn không được đến trường Hoặc là gặp gỡ giao lưu cùng các bạn ấy Bên cạnh việc học tập văn hóa, hoạt động thể dục Thì gia đình còn cùng các con xem những chương trình bổ ích Về kỹ năng mềm, kỹ năng sống Vừa để thay đổi không khí trong nhà Vừa để các con tự tin hơn khi đứng trước những khó khăn. Tôi cũng thường xuyên hướng dẫn và dạy các cháu về cái kỹ năng mà phong tránh những cái nguy cơ về điện, về lửa, về, về, về gọi là cháy trong trong nhà. Thì những cái đấy đôi khi ở trong kể cả phần nước ở trong nhà cũng có thể là phải hướng dẫn cho các cháu. Vì bình thường là là, là hai chị em là thông thường tắm với nhau ở trên bồn tắm thì nó cũng có những cái nguy cơ. Thì tôi cũng hướng dẫn cho các cháu là để mà 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 phòng tránh những cái gọi là nguy cơ tiềm ẩn mà có thể xảy ra với lại các cái bạn trẻ nhỏ. Con thấy vui là bởi vì được ở nhà chơi với em, chơi với bố mẹ, xong rồi là được nói chuyện với cả được bố mẹ dạy học. Con mong là con sẽ học tốt hơn, ở nhà ôn tập nhiều hơn để học khi mà được đến trường trở lại. Thì là con sẽ có cái lực học nó tốt hơn. Năm nay, tất cả các bé sẽ đón một mùa hè thiếu đi sự sôi động. Nhưng đây cũng là cơ hội để bố mẹ gần gũi, tìm hiểu và sẻ chia những vấn đề tâm lý phát sinh, đồng thời cùng các con tạo nên những bức tranh gia đình đầy màu sắc hạnh phúc, bình yên giữa mùa dịch. Dịch Covid-19 không chỉ gây ảnh hưởng đến các em nhỏ tại gia đình, mà còn rất nhiều học sinh hiện đang phải xa rời gia đình, thực hiện cách ly tại khu tập trung cũng vô cùng khó khăn.
Hiểu được điều này thì nhiều tấm lòng hảo tâm, các tổ chức đã có những hành động quyên góp, ủng hộ thiết thực và kịp thời để động viên các cháu yên tâm cách ly, nỗ lực vượt qua khó khăn, chiến thắng đại dịch Covid-19. Điểm cách ly tại huyện Nậm Bồ, tỉnh Điện Biên là nơi ăn nghỉ của trên 115 học sinh, trường tiểu học Sipafin và tiểu học Tân Phong. Trước khi đón các em về cách ly, các lực lượng công an, quân sự, giáo viên, nhân viên ở đây đã nỗ lực chuẩn bị cơ sở vật chất. Tuy nhiên, khi đón các cháu về vẫn còn thiếu thốn nhiều vật dụng cá nhân. Hiểu được những vất vả mà các em đang phải trải qua, câu lạc bộ thiện nguyện tấm lòng nhân ái tại Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động nhu yếu phẩm và đồ bảo hộ cho trẻ nhằm giúp các em. Khi mà chúng tôi nhìn thấy những cái hình ảnh các cháu thật sự là rất là xót xa, khi các cháu còn rất là nhỏ tuổi mà đã phải rời gia đình, rời thậm chí các cháu rời bố mẹ F1, F2, bố mẹ các cháu là F0 thì các cháu là F1, F2 là rất là thương. Thì chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch xây dựng kêu gọi giúp đỡ các cháu. Ngoài giúp đỡ bà con thì giúp đỡ các cháu nữa là nhu yếu phẩm, ví dụ như sữa, cháu gói, bỉm để gửi cho các cháu, gọi là động viên các cháu. Trong những ngày qua, Ủy ban Nhân dân xã Mường Pồn đã tiếp nhận nhiều nhu yếu phẩm, bao gồm thực phẩm, khẩu trang, nước sát khuẩn. Hơn bao giờ hết, lúc này những lời động viên, chia sẻ, hỗ trợ của cộng đồng đến với lực lượng tuyến đầu và những cháu nhỏ đang cách ly tập trung sẽ trở thành động lực để họ vượt qua dịch bệnh. Tính đến thời điểm hiện tại thì cán bộ giáo viên và các em học sinh của chúng tôi cũng được sự trợ giúp của rất nhiều các cơ quan đoàn thể cũng như các cá nhân có tấm lòng hảo tâm đã chia sẻ hỗ trợ cho cán bộ giáo viên chúng tôi về thiết yếu, đồ dùng vật phẩm. Và tính đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng rất là tự tin và lạc quan để mà chiến thắng đại dịch. Còn tại ổ dịch trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học Tân Phong xã Sipafin đã có hơn 590 học sinh ở 3 cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở phải thực hiện cách ly tại 12 cơ sở cách ly tập trung. Đồng thời 1.760 trẻ của 12 bản tại xã Sipafin bị phong tỏa, cách ly y tế 21 ngày trong cộng đồng. Để động viên chia sẻ những khó khăn với các em nhỏ và người dân, Ủy ban nhân dân huyện Nậm Pù đã trao hơn 2.450 xuất quà cho các em trong dịp Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Những ngày Tết thiếu nhi của các cháu, trước cái tình hình dịch như thế này thì cái khu cách ly thì chúng tôi đã chuẩn bị những cái xuất quà, hiện nay thì đã chuẩn bị hơn 2.000 xuất quà để cho các cháu trong khu vực cách ly cũng như là khu vực xã Sinophin bị phong tỏa. Khu cách ly cũng đã chuẩn bị quà cũng như là chuẩn bị tốt cho việc phát quà cho các cháu trong cái ngày Tết thứ nhi mùng 1 tháng 6 để các cháu cũng như là ở trong cái khu vực cách ly và trong cái khu địa bàn bị phong tỏa của xã Sinophin và trên địa bàn toàn huyện có cái Tết vui vẻ và đầm ấm. Mùng 1 tháng 6 năm nay có lẽ là ngày quốc tế thiếu nhi đặc biệt và đáng nhớ của 70 học sinh đang thực hiện cách ly tập trung tại trường phổ thông dân tộc bán chú, tiểu học xã Phìn Hồ, huyện Đậm Pồ. Năm nay, các em đón Tết thiếu nhi trong khu cách ly, nhận quà từ các y bác sĩ và giáo viên trong trang phục quần áo bảo hộ và những lời chúc động viên qua lớp khẩu trang. À, đặc biệt là qua cái ngày mùng 1 tháng 6 được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các cháu được mỗi một cháu được một cái phần quà cho các lãnh đạo huyện ủy trao tặng. Và ra thì có những bộ quần áo kết nối của các cái nhà hảo tâm. Cô chú ở đây chăm sóc chúng em rất là chú đáo, được phát bánh kẹo, sữa, con thấy rất vui. Ngày Tết Thiếu Nhi với các em nhỏ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa biên giới nậm pồ, vốn dĩ đã thiệt thòi, nay còn thiệt thòi hơn khi phải xa gia đình, ở nơi hết sức đặc biệt trong khu vực phong tỏa, cách ly. Nhưng với sự quan tâm, chung tay của toàn xã hội đã tạo ra vòng tròn nhân ái để bảo vệ, giúp các em thêm mạnh mẽ, góp phần nhỏ bé vào thành công của cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19.